はい、えー、おはようございますこんにちはこんばんは<笑> MDC バーベルクラブはい代表を務めております生涯ナチュラルトレーニーこと、えー、ナチュラルチェストモンスターはい、えー、ケンタ店長ですはい、えー、今日も元気に動画撮っていきたいと思いますよろしくお願いいたしますはいいやー今日ねあのー、まあ MDC の、はい、今日ちょっとトレーニング、遠征っていうか、鬼ジム町屋東京さんの方に、また久しぶりに行かせてもらって、はい、帰ってきて、まあ、速攻で風呂入って、出てすぐね、2時間半ぐらい寝ちゃって、はい、<笑>今さっき起きて、飯食って、今に至る感じで、めちゃくちゃ今ね、まだまどろみの中なんですよね。はい、でもちょっと殻パンパンなんですけど、食って。今日はね、ちょっとあれ,あれです。あのー、この、もう、はい、完全に、ブデブデに<笑>、えー、太り切ってしまった、はい、僕の体をちょっとお披露目したかったんですよ。腹もやばいですね。はい、えー、というのもね、明日から、えー、久しぶりに、ちょっと減量に入ります。はい。ただ、あのー、もう去年ね、去年の3月か、で、2023年の3月で、えっと、まあそういうボディービル系の減量とかも一切やめて、はい。まあ嫁と、もう、あの家族中心の生活を送りますっていうふうに約束してるんで、あのー、今回の減量は、あのー、ボディービルとかそういうボディメイク的なあ減量じゃなくて、あのー、健康のための減量。はい。えー、なんですね。なんで、あの、別に言ってもバキバキに絞るとか、えー、2022年にね、結構減量をやってて、えー、今よりか10キロぐらい体重なかったんですけど、あの頃みたいな減量の仕方はもう多分しないですね。はい。本当に、今、あのー、もう、去年減量をやめて、トレーニングはめっちゃちゃんとやってますけど、あのー、食べ物を結構本当に普通の人の食べ物方に戻して、えー、しまったら僕もともと油を代謝する能力が低い人間らしくて健康診断に結構引っかかっちゃったんですよ要精密検査レベルで、はあ、でまあ今実際正直この体なんで、まあ、あんまりかっこよくもないんですよね結局太っちゃって<笑>カットも何もないんで、えー、あのー、まあ健康的にちょっと、うんえー、痩せたいなってで、嫁と一緒にちょっとじゃあダイエット頑張ろうかっていうのをちょっと明日からやるんで、で、やっぱりそのボディービルとかの減量って、なんかいつまでに何キロ痩せるとか、これぐらい体脂肪率落とすとか、目標があるんで、まあ、なんていうんですかね、やりやすいというか、で、僕はまあ、この状態なんで、ナチュラルの大会出れないんで、あの、あれなんですけど、大会とか出る人は、この日までにバシッと絶対落とさないといけないっていう、決め、なんか、決まった日があるから、そこに向けてもう嫌おうなしっていうか是が非でも落とさないといけないじゃないですかだからすごいモチベーション的にやっぱり「よう痩せるぞ痩せるぞ」なんですけどこの健康的に痩せるって僕やったことなくて健康のために痩せるっていうのをで正直痩せられる気がしないんですよね<笑>あの何せ目標がないんでなんか健康的に体重じゃ落とそうかっていうなんかふんわりした感じなんで減量できるなんか自信がないんですよはい今までなんか結構絞るの得意ですとか言ってたんですけどそれって結局やっぱりそのなんか見た目かっこよくしてはいなんか少しでも自分の理想に近づこうっていうそういう目的がすごいしっかりしてあったからまあ痩せられたのかなと思うんですけど今回その健康のためにってどんな感じなのかなっていうだから今日、えー、つまんないかもしれないけどもこうやって動画に残して、まあ、宣言リスナーさんにねいつも見てくれてる人だったら、まああのーねそのまあ、まだその減量し始めて終わる頃まではきっと見てくれてると思うんで、宣言しとけば、まあ、逃げられないかなっていうことで、はいまあ、今こんな感じの体なんですけども、えー、ちょっと減量やります、健康的に痩せますよっていう、はい、今日はこのただの宣言動画ですね。はい、もう今腹をやっていて、やばいですからね、本当はこんな感じです。またブログ記事にもしますけどね、えー、最近怪我してからブログのネタが全然ないんで
あれなんですけど、まあ、本当にもう背中とかももうただのデブっす<笑>はいねえまああのー、これがあの健康的に痩せるっつって一応ロマで落ちるかなっていう感じですねちなみに体重が今7 3キロ、はい、十三七十三7 3 5ちょっと74よりぐらいを行ったり来たりしてますでたまにちょっといろんな内容物が抜けると、まあ、7 2キロ台になるんですけども、まあ、基本的には7 3キロですねはいで一応目標はまあ期間定めてないんですよ本当に別に大会とかそういうあれじゃないんでだけど健康的にちょっと痩せようってことだと一応マイナス7キロはいこれが、えっと、僕の今回の減量の健康的な体を手に入れる、えー、目標体重です7キロマイナスなんで、えー、73キロからマイナス7キロなんでえっと73からマイナス7キロだから4引くんで66キロかはい66キロがえっと、今回の僕の、まあ、目標ですかね<笑>、うん。これノルマにしてノルママイナス7キロはもう死守するっていう一応がん、ま、かそういう感じでいこうかなっていう、うん、だから別に多分そのバキバキになることはないと思います前減量2022年の減量の時に6 4キロで、まあ、あんなもんだったんで多分あれ絞り切ったらもう1キロいけたんで6 3キロぐらいが。僕の多分絞り切った体重なんでだから6 6キロならうんまあバキバキからプラス3キロぐらいなんでそんなに大変じゃないんじゃないかなって思ってるんですけど、うん、何せねちょっとその今育児が結構、まあ、忙しくてトレーニングの日数がまあ、ね、バリバリトレーニングっていうかその減量とかやってた時とトレーニングの日数が半分ぐらいに減ってるんでんでプラスその時は一応出勤して仕事してたんですけど今回はリモートワークなんですよフルリモート、はあ、なのでその代謝がそもそも落ちてるっていうのはちょっと不安要素ですね、うん、で運動量がすごい減ってるんでカロリー消費がちょっと前とは全然違うからうんとはいえやっぱり前回失敗したのが僕減量末期1日1000キロカロリー以内とかでやってずっともう代謝基礎代謝よりか下でずっとやっちゃったんでもう自分のそのなんか体がエコモードに入っちゃって1日エア,バエアロバイク40キロとか超えてたんですけど最後の方全然落ちなくなっちゃってそう今回はちょっとその基礎代謝を割るような食事の仕方はまあしないでみようかなとうん有酸素をメインで痩せるはあだから基本的にもう妻と息子とのお出かけは全部サイクリング<笑>にして、えーうん、あとは日々のちょっとリモートワークの合間の散歩で、まあ、部屋に一応エ,ロエアロバイクあるんでエアロバイクやりながらリモートワークとか<笑>でジムのトレーニングもまああのー、ちょっと今結構重たい重量に挑戦してるんですけどデブなんでそ,それをちょっとまあ、うん有酸素系の運動にシフト例えばウェイトトレーニングでもまあサーキット組んだりとか、はあまあ、重たいのはねちゃんと神経を衰えないのにやりますけど1セットぐらい重たいのやってあとはちょっとパンプ種目でレップ数重ねてってとか最後に必ずサーキットやって帰るようにするとかにしてみようかなっていうふうに思ってますね、はあ、だから明日から久しぶりにちょっと食事はリーンに、えー、して、うん、やっていこうかなと思ってますなんでちょっと一応今回はもう本当にまあダラダラ宣言しましたけどまあいつもね見てくれてるリスナーさんははいあのー、僕の監視役になっていただければと思いますはいねまあこんな感じですもう本当に見る影もないんですよ、うん、ただのマッチョというかただのデブみたいになってるんではいですね。大胸筋もそう少しはカットが出てね、えー、いけてるようになるんじゃないかなと思いますはいどうですかね今こんな感じなんで本当にはいえー、ということでえー、っとそしたら頑張っていきたいと思いますまた進捗報告するんではいケータ店長でしたさよなら仕事します